ப்ரெஷர் எக்ஸர்டட் பை த கேஸ் நான் இன்றைக்கி நீங்கள் பார்க்க போகிற டாபிக் ப்ரெஷர் எக்ஸர்டட் பை தி கேஸ் சார் ஒன்றுமே புரியல என்ன இன்னும் ப்ரெஷர் எக்ஸர்டட் பை த கேஸ்னு டாபிக் கொடுத்து வச்சுருக்கீங்களே லெவன்த்து உனக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஃபைவ் மார்க் உங்கள் போர்டில் கேட்கக்கூடிய ஃபைவ் மார்க் பண்ணி எக்ஸாம்னு ஒன்று எழுதுவீங்கள அந்த எக்ஸாம் எழுதும்போது இந்த கொஷின் கேட்பாங்க ஆக்சுவலாக நம்ம இப்போ டெரிவேஷன் பேச போகிறதில்ல உனக்கு மட்டும் நான் தனியாக டெரிவேஷன் சொல்லித்தரேன் டெரிவேஷன் ஒரு ரெண்டு பேஜ் போடணும் நான் இப்போ ஃபைனல் ஈக்குவேஷன் மட்டும் தான் கற்றுக் கொடுத்து ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண கற்றுக் கொடுக்க போகிறேன் ரிப்பீட்டருக்காக லெவன்த்து நீ என்ன கற்றுக்கிறேன்னா கான்செப்ட் கற்றுக்கோங்க ஃபைனல் ஈக்குவேஷன் கற்றுக்கோங்க இந்த வீக் சண்டேக்குள்ளார ஒரு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் டைம் போட்டு இந்த ஒரு கொஷின் மட்டும் உங்களை கூப்பிட்டு நான் கற்றுக் கொடுக்குறேன் ப்ரெஷர் எக்ஸர்டட் பை த கேஸ் ஒன்றும் இல்லைப்பா இந்த மாதிரி ஒரு க்யூப் எடுத்துக்கிறீங்க க்யூப் உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் நீங்கள் இருக்கக்கூடிய ரூம் தான் வந்து க்யூப் இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு க்யூப் எடுத்துக்கிறீங்க க்யூப் உள்ளார ஒன் மோல் கேஸ் எடுத்துக்கிறீங்க இப்போ ஒன் மோல் கேஸ் எடுத்துக்கிறீங்க அந்த ஒன் மோல் கேஸில் வந்து என் நம்பர் ஆஃப் மாலிக்யூல்ஸ் இருக்குன்னு உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் ரைட்டா ஒன் மோல்ன்றது என் நம்பர் ஆஃப் மாலிக்யூல் என் நம்பர் ஆஃப் மாலிக்யூல் இதான் ஒன் மோல் ரைட்டா ரைட் ஸோ ஒன் மோல் ஈக்குவல் டு என் மாலிக்யூல்ஸ்ன்னு சொல்லி கொடுத்துட்டேன் இப்போ ப்ரெஷர் எக்ஸர்டட் பை த கேஸ் தான் நெக்ஸ்ட் இப்போ உங்கள் ரூமில் உன் கையில் வந்து ஒரு ரப்பர் பால் நான் கொடுத்துருக்கேன் எல்லோரும் அந்த ரப்பர் பால் கையில் வச்சுக்கிட்டிங்களா இதான் வந்து ஒரு வால் மொத்தம் ஆறு வால் இருக்கும் உங்கள் ரூமில் மேலே ஒன்று கீழே ஒன்று ஃப்ரண்ட்டு பேக்கு லெஃப்ட்டு ரைட்டு ஆறு வால் இருக்கும் ஆறு சுவர்கள் இருக்கும் கரெக்டாக அதில் நீ என்ன பண்ணுற ஒரு சுவரில் மட்டும் இந்த பாலை வேகமாக அடிக்கிறீங்க அந்த பால் போகுது போகுது போய் பட்டு உடனே ரீபவுண்ட் ஆகி உன் கைக்கு வரும் அதே வழியாக தான் கைக்கு வரும் உனக்கு புரியறதுக்காக நான் மேலே கீழையும் போட்டிருக்கேன் நான் அப்போது இந்த இடத்த கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் இப்போ நீங்கள் அடித்தது அந்த செவத்துக்கு போய் வலிச்சிருக்கணும்ல அதாவது அந்த செவத்தில் நீ அந்த சுவரில் நீங்கள் ஒரு ஃபோர்ஸை கொடுத்துருக்கணும் கரெக்ட் தானே ஒரு ஃபோர்ஸை கொடுத்துருப்பீங்க அது பெரு யூனிட் ஏரியாவில் கொடுத்துருக்கீங்க ஃபோர்ஸ் பெரு யூனிட் ஏரியாவில்ன்றதுனால ப்ரெஷர் அவ்வளோதான் இப்போ இப்போ என்ன நடக்குதுங்க ஒரு மோல் கேஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்க அந்த ஒரு மோலில் என் நம்பர் ஆஃப் மாலிக்யூல் இருக்குது இப்போ எல்லாரும் எல்லா மாலிக்யூலையும் மறந்துடுங்க ஒரே ஒரு மாலிக்யூலை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏதோ ஒரு மாலிக்யூல் நான் இப்போ ரெட் கலரில் ட்ரா பண்ணுறேன் அந்த மாலிக்யூலை மட்டும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அந்த மாலிக்குள் நேராக போயிட்டு இங்கே வந்து படுது இந்த செவத்தில் படுது போகும்பொழுது இதோட மொமெண்டம் எம்வி போகும்பொழுது இதோட மொமெண்டம் எம்வி இனிஷியல் மொமெண்டம் பி ஒன் பட்டு ரீபவுண்ட் ஆகுது ஏன்னா மாலிக்குள்ன்றது கம்ப்ளீட்லி எலாஸ்டிக் பார்ட்டிக்கல்னு உங்களுக்கு தெரியும் டைனின்னு உங்களுக்கு தெரியும் டைனின்னா ரொம்ப ரொம்ப ஸ்மால்னு அர்த்தம் டிஏஎன்ஒய் படிச்சிருப்பீங்க வெரி ஸ்மால் அதான் இதுக்கு மீனிங் பட்டு ரீபவுண்ட் ஆகும் பொழுது வர்றது ஒரு எம்வி அப்போது சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் டெல்பினா என்னடா மீனிங்கு சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் லெவன்த் உனக்கு மொமெண்டம் தான் தெரியுதா ப்ராடக்ட் ஆஃப் மாஸ் இன் டு வெலாசிட்டி சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் என்னவா இருக்கும் ஸோ சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் டெல்பி டெல்பி ஈக்குவல் டு பி டூ மைனஸ் பி ஒன் இதான் சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் கரெக்டா பி டூ என்ன மைனஸ் எம்வி இங்கே ஒரு மைனஸ் எம்வி என்ன சொல்கிறது எங்களை கேட்காம இங்கே மைனஸ் போட்டிங்க பாருங்கள் வரும்பொழுது மைனஸ் ஐ பக்கம் வருதாடா எல்லாருக்கும் தெரியுதா போகும்பொழுது ப்ளஸ் ஐ பக்கம் போகுது பட்டு ரீபவுண்ட் ஆகி வரும்பொழுது மைனஸ் ஐ பக்கம் வருது உங்களுக்கு தெரியல எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸில் இந்த இடம் ப்ளஸ் ஐ இந்த இடம் மைனஸ் ஐ மேலே ப்ளஸ் ஜே கீழே மைனஸ் ஜே அப்போது ஆப்போசிட்டில் ரீபவுண்ட் ஆகும்பொழுது ஒரு மைனஸ் போட்டுக்கணும் அதனால் மைனஸ் டூ எம்விண்ணு கற்றுக்கணும் மைனஸ் டூ எம்வி அப்போது மேக்னட்டியூட் ஆஃப் சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் என்னங்க சேர் பண்ணணும் அந்த மைனஸை விட்டுணும் மேக்னட்டியூட் ஆஃப் சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் டெல்பி இதோட மேக்னட்டியூட் வெறும் டூ எம்வி மட்டும்தான் சரிங்க சார் நம்ம ப்ரெஷரை தேடி தானே போயிட்டு இருக்கோம் டே கொஞ்சம் நல்ல பொறுமையாக இன்ட்ராக்ட் பண்ணுங்கள் பொறுமையாக புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த ஒரு கான்செப்ட் மட்டும் ப்ரெஷரை தேடி தானே போயிட்டு இருக்கோம் எதுக்கு அனாவசியமாக நீங்கள் சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் கண்டுபிடிக்கிறீங்க சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் கண்டுபிடிச்சா தான் உங்களால் ஃபோர்ஸ் கண்டுபிடிக்க முடியும் எப்படி சார் அக்கார்டிங் டு நியூட்டன் செகண்ட் லா ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் மொமெண்டம் ஞாபகம் வந்துருச்சா லாஸ் ஆஃப் மோஷன் இப்போ கொஞ்சம் நாளைக்கு முடி படிச்சுமே எஃப் ஈக்குவல் டு டெல் பி பை டெல் டி ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் மொமெண்டம் நியூட்டனோட ரெண்டாவது லா நியூட்டனோட செகண்ட் லா படி உனக்கு ஃபோர்ஸ் வேணும்
ஃபோர்ஸ் கண்டுபிடிச்ச பிறகு ப்ரெஷர் வேணும் ப்ரெஷர் இஸ் நத்திங் தட் இஸ் ஃபோர்ஸ் அப்ளைட் பர் யூனிட் ஏரியா ஃபோர்ஸ் அப்ளைட் பர் யூனிட் ஏரியா இந்த ஃபோர்ஸ் இந்த இடத்துல எழுதிக்கிறீங்க டூ எம்வி பை டி பை ஏ ரைட்டா டூ எம்வி பை இந்த டி ஏன்னு போயிடும் ஆல்ரெடி டி சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் திரும்ப சப்ஸ்டியூட் பண்ண எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு வந்தோம்னா சார் ஃபைனலாக நமக்கு என்னங்க சார் கிடைக்கும் ஃபைனலாக ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு தேவையான ஈக்குவேஷன் ப்ரெஷர் ப்ரெஷர் ஈக்குவல் டு ஒன் பை த்ரீ மாஸ் பை வால்யூம் வி மீன் ஸ்கொயர் எங்களுக்கு ஒன் பை த்ரீ தெரியுது அது வந்து ஒரு நம்பர் மாஸ் எம் தெரியுது வி வால்யூம் வால்யூம் ஏன் சொல்கிறீங்கன்னா இது வந்து ஒரு க்யூபு த்ரீ டைமென்ஷன் அதனால் எல்பிஹெச் அதனால் வால்யூம்னு எடுத்துக்கிறீங்க சரிங்க சார் மாஸ் பை வால்யூம் அது என்னங்க சார் வி மீன் ஸ்கொயரு வி மீன் ஸ்கொயர் வி மீன் என்னென்னு தெரியுமா மீன் ஸ்பீடு இல்லைன்னா ஆவரேஜ் ஸ்பீடு அப்படின்னா என்னங்க சார் இப்போ இங்கே என் நம்பர் ஆஃப் மாலிக்கல் இருக்குல்ல டயக்ராமுக்கு வாங்க டயக்ராமில் என் நம்பர் ஆஃப் மாலிக்கல் இருக்கு ஃபஸ்ட்டு மாலிக்கலோட ஸ்பீடு வி ஒன் ரெண்டாவது மாலிக்கலோடது வி டூ மூணாவது மாலிக்கலோடது வி த்ரீ நாலாவது மாலிக்கலோடது வி ஃபோர் அஞ்சாவது வி ஃபைவ் அப்போது வி மீன் உனக்கு வேணும்னா எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணணும் பை என் தெரியுதுல்ல உங்கள் கிளாஸில் ஐம்பது பேர் இருக்கீங்கன்னா ஐம்பது பேரோட வெயிட் தெரியணும் என்ன பண்ணணும் ஐம்பது பேரோட வெயிட்டை ஆட் பண்ணி பை ஐம்பதுன்னு போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆவரேஜ் வெயிட் கிடச்சிடும் ஆவரேஜ் ஸ்பீடு அந்த ஆவரேஜ் வெயிட்டு அப்போ வி மீன் வி ஒன் ப்ளஸ் வி டூ ப்ளஸ் வி த்ரீ நம்ம என்ன பண்ண முடியும்னா நிறைய மாலிக்குள் இருக்கிறதுனால ஒரு மாலிக்குளோட ஸ்பீடு எடுக்க முடியாது இங்கே வெறும் வி ஸ்கொயர்னு என்னால் எழுத முடியாது அதனால தான் நான் வி மீன் ஸ்கொயர்னு எழுதணும் ஏன்னா எல்லா மாலிக்குளும் சேர்ந்து தான் கடைசியாக என் கேள்வி என்னென்னா இப்போ உங்களுக்கு புரிய வைக்கிறதுக்காக ஒரு மாலிக்குள் போயிட்டு மோதும் பொழுதுன்னு சொன்னேன் இப்போ என் நம்பர் ஆஃப் மாலிக்குள் போயிட்டு மோதும் போது டோட்டலாக அந்த வாலில் எவ்வளோ ப்ரெஷர் எக்ஸர்ட் ஆகும் இதுதான் நம்மளோட கொஷின் அப்போது ப்ரெஷர் எக்ஸர்ட் பை த கேஸ் பி ஈக்குவல் டு ஒன் பை த்ரீ ஒன் பை த்ரீ இங்கேருந்து மாஸ் பை வால்யூம் வி மீன் ஸ்கொயர் வி மீன் ஸ்கொயர் ரைட் சார் இது எங்களுக்கு புரிஞ்சிடுச்சு இப்போது ஒரு நிறைய மாலிக்குள் எடுத்துக்கோங்களேன் பா எங்கே புரியலாம் ஸ்டாப் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கப்புறம் எல்லாம் ஈஸி இந்த ஒரே ஒரு டாபிக் மட்டும்தான் இதோட ஸ்பீடு வி ஒன் இதோட ஸ்பீடு வி டூ இதோட ஸ்பீடு வி த்ரீ இதோடது வி ஃபோர் இதோடது வி ஃபைவ் இப்போ நான் என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறேன்னா மீன் ஸ்கொயர் ஸ்பீட் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் மீன் ஸ்கொயர் ஸ்பீட்னா என்னங்க சார் மீன் ஸ்கொயர் ஸ்பீட்னா வி மீன் ஸ்கொயர் தான் வி அதாவது வி மீன் ஸ்கொயர் இது ஒவ்வொரு ஸ்பீடையும் ஸ்கொயர் பண்ணணும் வி ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் வி டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் வி த்ரீ ஸ்கொயர் அண்ட் ஸோ ஆன் பை என் கரெக்டா அப்போ வி மீன் ஸ்கொயர்னா ஒவ்வொன்றத்தையும் ஸ்கொயர் பண்ணி பை என் போடணும் உனக்கு வி மீன் மட்டும் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு தெரியும் வி ஒன் ப்ளஸ் வி டூ ப்ளஸ் பை என்னு போடணும் வி மீன் ஸ்கொயர்னா ஒவ்வொன்றத்தையும் தனித்தனியாக இந்த ஹோல் ஸ்கொயர் போட்டால் அது தப்பு அப்போ வி மீன் ஸ்கொயர்னா ஒவ்வொன்றத்தையும் ஸ்கொயர் பண்ணி பை எத்தனை இருக்கோ அத்தனைன்னு போடணும் சரிங்க சார் யாராவது அதை படிங்க பா இது எப்படி படிக்கணும் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா சொல்லு ரூட் மீன் ஸ்கொயர் எக்ஸலன் பா ஃபஸ்ட்டு ரூட்டு அடுத்தது மீனு அடுத்தது ஸ்கொயரு அடுத்தது ஸ்பீடு இவன் தான் இந்த லெசனோட ஹீரோ அதை தான் நீங்கள் என்னென்னு கூப்பிட போகிறீங்கன்னா விஆர்எம்எஸ்ன்னு கூப்பிட போகிறீங்க ரூட் மீன் ஸ்கொயர் ஸ்பீடு இதை தான் அடிக்கடி கேட்பாங்க ரூட் மீன் ஸ்கொயர் ஸ்பீடு ரூட் மீன் ஸ்கொயர் ஸ்பீடு தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்போ ரூட் மீன் ஸ்கொயர் ஸ்பீடு எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கிறது வி மீன் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் அப்படியே வி ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் வி டூ ஸ்கொயர் அண்ட் ஸோ ஆன் பை என் ஸ்கொயர் பண்ணிங்கள்ல அதுக்கு ரூட் எடுத்தீங்கன்னா வி மீன் ஸ்கொயரு ரூட் மீன் ஸ்கொயர் ஸ்பீடு ரைட்டா இப்போது என்ன சார் சொல்ல வரீங்க பா கவனமாக கற்றுக்கிட்டே வா இது எங்கே உனக்கு எப்போ உனக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் புரியும்னா இந்த டாப்பிக்கோட எண்டு இந்த டாப்பிக்னா அந்த கிளாஸோட எண்டு கிடையாது இன்னும் ஒரு அஞ்சு பத்து நிமிஷத்தில் நீங்கள் ஒவ்வொரு டேட்டாவாக கலெக்ட் பண்ணிட்டே வாங்க மொத்தமாக உருவம் கொடுத்து பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப சூப்பராக புரியும் ஆனால் இப்போ வரைக்கும் கொஞ்சம் அப்படி என்ன சொல்கிறது லட்டை உடச்சி போட்டால் அங்கங்கே செதறி போய் கிடக்கும்ல அப்படி தான் கிடக்கும் இப்போ எல்லாத்தையும் நம்ம கும்பலாக கூட்டினு இருக்கும் ஒரு உருண்டையாக பிடிக்கிறதுக்காக ரைட்டா கூட்டுறது நல்லா கூட்டுங்க இங்கே பேர் ப்ரெஷருக்கான ஃபார்மில் ஒன் பை த்ரீ எம் பை வி இதெல்லாம் ஓகே தான் இப்போ நான் பேசுகிறது இது வி மீன் ஸ்கொயர் கரெக்டா இப்போ வி ஆர்எம்எஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் வி மீன் ஸ்கொயரில் வி ஆர்எம்எஸ் 
m by v இவ்வளோ நேரம் v மீன் ஸ்கொயர் எழுதுனீங்க இல்லை அந்த v மீன் ஸ்கொயருக்கு பதிலாக நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ஒன் பை த்ரீ எம் பை வி வி ஆர்எம்எஸ் ஸ்கொயர்னு கூட எழுதலாம் தப்பு இல்லை புரியுதா அவனுக்கு வி மீன் ஸ்கொயர் நியூமரிக்கலி ஈக்குவல் டு விஆர்எம்எஸ் ஸ்கொயர் வி மீன் ஸ்கொயர் நியூமரிக்கலி ஈக்குவல் டு விஆர்எம்எஸ் ஸ்கொயர் அப்போ ஏற்கனவே வி மீன் ஸ்கொயர் இருந்த இடத்துல விஆர்எம்எஸ் ஸ்கொயர் போட்டுக்கிறேன் ரைட் அப்போ உங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்க போகிறேன் டே ஃப்ரெஷர் எக்ஸர்டட் பை த கேஸ் மெயின் ஃபார்ம்லாம் சொல்லுடா P ஈக்குவல் டு ஒன் பை த்ரீ எம் பை வி வி மீன் ஸ்கொயர் பி ஈக்குவல் டு ஒன் பை த்ரீ எம் பை வி வி மீன் ஸ்கொயர் அந்த வி மீன் ஸ்கொயருக்கு பதிலாக விஆர்எம் ஸ்கொயர் கூட போட்டுக்கலாம் சார் சரிப்பா அடுத்தது இதுலேருந்து ஒரு சின்ன சின்ன டெரிவேஷன் பார்த்துருவோமா பி ஈக்குவல் டு ஒன் பை த்ரீ இந்த மாஸ் பை வால்யூம் இருக்குல்ல இந்த மாஸ் பை வால்யூம் அதை நான் என்ன சொல்லலாம் ரோன்னு சொல்லலாமா ஏன்னா ரோ ஈக்குவல் டு டென்சிட்டி டென்சிட்டிக்கு பதிலாக மாஸ் பை வால்யூம் எழுதலாமா ரோ வி மீன் ஸ்கொயரு இல்லைனா ஒன் பை த்ரீ ரோ விஆர்எம் ஸ்கொயரு நீங்கள் எப்படி வேணாலும் சொல்லலாம் ப்ரெஷர் ஈக்குவல் டு ஒன் பை த்ரீ ரோ வி மீன் ஸ்கொயர் இப்போ இந்த இதில் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு அவங்க என்ன பண்ணலாம் ரோன்றது டென்சிட்டி ஆஃப் கேஸ் ரோ டென்சிட்டி ஆஃப் கேஸ் அதை கொஷினில் கொடுத்துடலாம் ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி ஸ்கொயர் கொடுத்துடலாம் இல்லை ஆர்எம்எஸ் வெலாசிட்டி ஸ்கொயர் கொடுத்துடலாம் ஆர்எம்எஸ் வெலாசிட்டின்னு கொடுப்பாங்க நீங்கள் ஸ்கொயர் பண்ணிக்கோங்க டேரெக்டாக அவங்களால் என்ன பண்ண முடியும் ப்ரெஷர் கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்போது இதுதான் ஃபைனல் ஈக்குவேஷனு ஒரு வேலை மாசும் வால்யூமும் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா மேலே இருக்கிறது ஃபைனல் ஈக்குவேஷன் இது ப்ரெஷர் இந்த பக்கம் இருக்கிறது டென்சிட்டி சரிங்க சார் அடுத்தது என்ன சார் ஆகும் ப்ரெஷர் ஈக்குவல் டு ஒன் பை த்ரீ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ரெண்டால் மல்டிப்ளை பண்ணி ரெண்டால் டிவைட் பண்ணுற ஒரு தேவைக்காக ரோ வி மீன் ஸ்கொயர் இப்போ என்ன பண்ணலான்னா டூ பை த்ரீ மட்டும் எடுத்துருங்க ஒன் பை டூ ரோ வி மீன் ஸ்கொயர் ஒன் பை டூ ரோ வி மீன் ஸ்கொயர் ரோவுக்கு பதிலாக மாஸ் பை வால்யூம் இல்லை பெர் யூனிட் வால்யூம் பெர் யூனிட் வால்யூம்னா வி வந்து ஒன்றுன்னு ஆகிடுமா பெர் யூனிட் வால்யூம் வி ஒன்றுன்னு ஆகிடும் அப்போது ரோ வந்து வெறும் எம்என் மட்டும் ஆகிடும்ல ஒரு வேளை இந்த இடத்துல எம்என் வந்துச்சுன்னா இது என்னடா ஈக்குவேஷன் ஆகிடுது கைனட்டிக் எக்ஸலண்ட் பா சூப்பராக சொன்னேன் கைனட்டிக் எனர்ஜி பை இது டிவைட் கிடையாது அதுக்கு பதிலாக கைனட்டிக் எனர்ஜி அப்போது நான் சொல்கிறது புரியுதா பெர் யூனிட் வால்யூம் அப்போ ப்ரெஷர் ஈக்குவல் டு டூ பை த்ரீ டைம்ஸ் ஆஃப் கைனட்டிக் எனர்ஜி ரிப்பீட்டர்ஸ் நீங்கள் முன்னாடி ஒரு வேலை படிச்சிருக்கலாம் லெவன்த்லேயோ டுவெல்த்லேயோ இருக்கு <laughs> 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 இது என்னடா அது ரிலேஷன் பிட்வீன் ப்ரெஷர் அண்ட் கைனடிக் எனர்ஜி இப்போ கேஸ்ன்னு கொடுத்துட்டாலே அந்த கேஸுக்கு கண்டிப்பாக ப்ரெஷர் இருக்கும் கண்டிப்பாக கைனடிக் எனர்ஜி இருக்கும் ஏன்னா மூவிங் இருக்குல்ல கேஸ் மாலிகூல்ஸ் மூவிங் இருக்கிறதுனால கைனடிக் எனர்ஜி இருக்கும் அப்போ கைனடிக் எனர்ஜிக்கும் ப்ரெஷருக்கும் என்னடா சம்மந்தம்னு கேட்டால் பி ஈக்குவல் டு டூ பை த்ரீ கேஇ கேன்றது கைனடிக் எனர்ஜி அதுக்கு பேலாம் தான் இ ரைட்டப்பா ஓகே இது அப்படியே இருக்கட்டும் இப்போ ப்ராப்ளம் சால்விங்க்கு உனக்கு என்னென்ன ஈக்குவேஷன் சார் தேவை மூணே மூணு ஈக்குவேஷன் தான் ப்ரெஷர் எக்ஸர்டட் பை த கேஸ் ஒன் பை த்ரீ எம் பை வி வி மீன் ஸ்கொயர் ரெண்டாவது ஈக்குவேஷன் ப்ரெஷர் எக்ஸர்ட் பை த கேஸ் ஒன் பை த்ரீ எம் பை வி வி ஆர்எம்எஸ் ஸ்கொயர் ஏன்னா நியூ இவங்க ரெண்டு பேரும் நியூமரிக் ஈக்குவல்னு சொல்லி கொடுத்தேன் அடுத்தது ப்ரெஷர் ஈக்குவல் டு ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் ப்ரெஷர் ஈக் தேர்ட் ஈக்குவேஷன் பே ப்ரெஷர் ஈக்குவல் டு டூ பை த்ரீ ஹாஃப் ரோ வி மீன் ஸ்கொயர் இல்லை ப்ரெஷர் ஈக்குவல் டு டூ பை த்ரீ ஹாஃப் ரோ விஆர்எம்எஸ் ஸ்கொயர் நீ கஷ்டப்படக்கூடாதுன்றதுக்காக எல்லா ஈக்குவேஷன் எழுதிட்டேன் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்பொழுது கரெக்டாக பார்த்து எது வேணுமோ அதை எடுத்துக்கோங்க பே அப்போ பி ஈக்குவல் டு என்னாச்சுன்னு தெரியல அந்த பெண் வெளில போயிட்டே இருக்கு ஓகே டூ பை த்ரீ இதுக்கு பதிலாக கைனட்டிக் எனர்ஜி வாட் இஸ் த ரிலேஷன் பிட்வீன் ப்ரெஷர் அண்ட் கைனட்டிக் எனர்ஜின்னு கேட்டாங்கன்னா டூ பை த்ரீ பட் நான் கைனட்டிக் எனர்ஜியை தான் ஈன்னு எழுதுறேன் வேறு ஒன்றும் இல்லை ரைட்டா ஸோ இதில் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண கற்றுக்கணும் அப்போ இந்த விஷயத்தை மட்டும் தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கோங்க மேலே இருக்கிற டெரிவேஷன் உங்களுக்கு தேவைப்படாது மாஸ் வால்யூம் ஆர்எம்எஸ் மீன் ஸ்கொயர் ஓகே இது அப்படியே இருக்கட்டும் அடுத்தது ஸ்பீட் ஆஃப் கேஸஸ் இப்போ ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா அட்டண்டிவாக இருங்க இது மட்டும்தான் ஸ்பீட் ஆஃப்
ஒரு நிமிஷம் ஸ்பீட் ஆஃப் கேஸஸ் ரைட் பை இப்போ இது ஒரு கண்டெய்னர் இந்த கண்டெய்னரில் என் நம்பர் ஆஃப் மாலிக்யூல் அதாவது ஒன் மோல் எடுத்துக்கிட்டேன் ஒன் மோல் அப்படின்னா என் நம்பர் ஆஃப் மாலிக்யூல்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோயேன் ஒரு மாலிக்யூலுக்கு எனர்ஜி அதிகமாக இருக்கும் வேகமான ஸ்பீடில் போகும் ரெண்டாவது அதை விட கம்மியாக இருக்கலாம் மூணாவது ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருக்கலாம் நாலாவது எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் இப்போ உங்கள் கிளாஸ் ரூமில் ஐம்பது பேர் இருக்கீங்கன்னா ஐம்பது பேரும் ஒரே ஸ்பீடில் ஓட மாட்டீங்க ஸோ டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீடில் தான் ஒவ்வொரு ஆளும் ட்ராவல் பண்ணுவீங்க அப்போது இந்த இடத்துல நீங்கள் மூணு ஸ்பீடை பற்றி படித்தாகணும் ஒன்று வந்து ஆரம்பஸ் ஸ்பீடு ஆரம்ப ஸ்பீடு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாய் இதில் தான் அதிகமாக கொஷின் கேட்டிருக்காங்க இந்த ஏரியாவில் ஆரம்ப ஸ்பீடு ரூட் மீன் ஸ்கொயர் ஸ்பீடு ரெண்டாவது மோஸ்ட் ப்ராபபிள் ஸ்பீடு மோஸ்ட் ப்ராபபிள் ஸ்பீட் இது செகண்டு தேர்டு ஆவரேஜ் ஸ்பீடு ஆவரேஜ் ஸ்பீடு இந்த மூணுத்துக்கான ஈக்குவேஷன் கற்றுக்கணும் ரெண்டு விதமான சம் சால்வ் பண்ண கற்றுக்கணும் ஒன்று டேரக்ட் ஃபார்ம்லாம் டேரக்ட் சப்ஸ்டியூஷன் இன்னொன்று ரிலேட் பண்ணுறது டேரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனலாக இன்வர்ஸ்லி ப்ரொப்போஷனலாக பார்த்து போடுறது அப்போ ஆரம்ப ஸ்பீடு எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கிறது ஆரம்ப ஸ்பீடு இப்போ தான் சொன்னேன் ஃபஸ்ட்டு வி மீன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வி ஒன் ப்ளஸ் வி டூ ப்ளஸ் அப் டு விஎன் பை என் இது ஆவரேஜ் ரைட்டாக லாஸ்ட்டாக சொல்லித்தரேன் மூணாவது சொன்னாலே அது இப்போ ஒவ்வொன்றுத்தையும் ஸ்கொயர் பண்ணி ஆவரேஜ் எடுங்க வி ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் வி டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் வி த்ரீ ஸ்கொயர் அண்ட் ஸோ ஆன் விஎன் ஸ்கொயர் பை என் இது வந்து வெறும் மீன் ஸ்கொயர் ஸ்பீடா இது நமக்கு தேவையில்ல இது வெறும் மீன் ஸ்கொயர் ஸ்பீடு ரூட் மீன் கிடையாது இதுக்கு நம்ம இப்போ ரூட் எடுக்க போகிறோம் அப்போ வி மீன் ஸ்கொயருக்கு ரூட் எடுத்தீங்கன்னா இது ஆர்எம்எஸ் அப்போ ஆர்எம்எஸ் வேணும்னா வி ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் வி டூ ஸ்கொயர் அண்ட் ஸோ ஆன் விஎன் ஸ்கொயர் பை என் இதுக்கான ரூட் ரைட்டா ஓகே இது ஒரு ஃபார்முலா பா இது ஒரு ஃபார்முலா வி ஒன் வி டூ வி த்ரீ கொடுத்துருவாங்க ஸ்கொயர் பண்ணி என் எடுத்து டோட்டல் ரேஷியோ எடுத்து அதுக்கப்புறம் ரூட் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா உனக்கு வி மீன் ஸ்கொயர் விஆர்எம்எஸ் கிடச்சிடும் ஈஸியாக இதுதான் விஆர்எம்எஸ் விஆர்எம்எஸ் இதை விட்டு வேறு என்னங்க சார் ஃபார்மில் இருக்குது விஆர்எம்எஸ்க்கு இந்த லெசனோட ஆரம்பத்தில் நான் என்ன சொன்னேன்னா கைனட்டிக் எனர்ஜி ஹாஃப் எம் வி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு த்ரீ பை டூ கேடி இது டோட்டல் ட்ரான்ஸ்லேஷனல் எனர்ஜி இந்த த்ரீ பை டூ கேடி எப்படி வந்ததுன்னு குழப்பிக்காத இன்னும் லாஸ்ட் எண்டில் தான் இந்த ஈக்குவேஷன் வரும் நான் முன்னாடியே அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கிறேன் கேன்றது போல்ஸ்மேன் கான்ஸ்டன்ட் டீன்றது டெம்பரேச்சர் ஹாஃப் எம் வி ஸ்கொயர் கனடிக் எனர்ஜி இங்கே நிறைய பேர் இருக்கிறதுனால வி மீன் ஸ்கொயர்னு எடுத்துக்கலாம் ஹாஃப் எம் வி மீன் ஸ்கொயருக்கு பதிலாக உனக்கு தெரியும் விஆர்எம்எஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு த்ரீ பை டூ கேடி கேன்றது போல்ஸ்மேன் கான்ஸ்டன்ட் திரும்பவும் சொல்லிட்டேன் நான் யாரை தேடி போயிட்டுருக்குன்னா ஆரம்ப ஸ்பீடை தேடி தான் போயிட்டுருக்கேன் அப்போது விஆர்எம்எஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு த்ரீ பை டூ கேடி பை எம் இந்த எம் வந்து இங்கே வந்துடும் ஒன்று பண்ணலாம் இந்த டூவையும் இந்த டூவையும் டேரெக்டாக கேன்சல் பண்ணிடலாம் இப்போ இந்த டூ இங்கே வேண்டாம் தெரியுதுல ஏன்னா டேரெக்டாக ஈக்குவலாக தான் இருக்குது கேன்சல் பண்ணிட்டு போயிடலாம் அப்போது விஆர்எம்எஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு த்ரீ கேடி பை எம் பிரமாதமான ஈக்குவேஷன் பே அது எனக்கு தேவை விஆர்எம்எஸ் மட்டும்தான் ரூட் ஆஃப் 3 kt by m ரைட் இதில் எவ்வளோ ப்ராப்ளம் நீங்கள் சால்வ் பண்ண போகிறீங்க நீங்கள் எழுதி வச்சுக்கோங்க அவ்வளோ சால்வ் பண்ணுவீங்க விஆர்எம்எஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் த்ரீ கேடி பை எம் த்ரீன்றது நம்பர் கேன்றது போல்ஸ்மேன் கான்ஸ்டன்ட் டீன்றது டெம்பரேச்சர் எம்ன்றது மாஸ் ரைட்டா மாஸ் ஆஃப் ஈச் மாலிக்யூல் இந்த எம் ஸ்மால் எம்ன்றது மாஸ் ஆஃப் ஈச் மாலிக்யூல் ரைட் சார் த்ரீ கேடி பை டே மேலே கே வந்தால் கீழே ஸ்மால் எம் வரணும் குழப்பிக்காத மாஸ் ஆஃப் ஈச் மாலிக்யூல் மாஸ் ஆஃப் ஈச் மாலிக்யூல் இது வந்து ஸ்மால் எம் அப்போ ஆரம்ப ஸ்பீடுக்கு என்ன சார் ஃபார்முலா ஆரம்ப ஸ்பீடு எங்களுக்கு என்ன எப்படி சம் கேட்பாங்க மொத்தம் மூணு ஈக்குவேஷன் நான் சொல்ல போகிறேன் கவனமாக கற்றுக்கிட்டேவா த்ரீ கேட்டி பை எம் யாரா ஞாபகப்படுத்துங்க முந்தா நாள் கிளாஸ் நேற்று கிளாஸ் இல்லை முந்தா நாள் கிளாஸில் வந்து எங்கெல்லாம் நீங்கள் பி பை ரோன் பார்க்குறீங்களோ அங்கெல்லாம் என்ன எழுதுன்னு சொல்லி கொடுத்தேன் மூணு ஈக்குவேஷன் ஆர்டி பை எம் டபிள்யூ சொல்லி கொடுத்தேன் இல்லையா அப்புறம் ஒரு விஷயம் கவனிச்சு பாருங்க ஒரு ஆள் மட்டும் மாறாம அப்படியே இருக்கான் அவன் யாருன்னா விஆர்எம்எஸ் இஸ் ப்ரப்போஷனல் டு ரூட் டி ஒத்துக்கிறீங்களா ஃபஸ்
இதில் ரேஷியோ சம்மு ப்ரீவியஸ் இயர் பேப்பர் எடுத்து பாருங்கள் கண்டிப்பாக கேட்டிருப்பாங்க ஆர்எம்எஸ் ஸ்பீட் இஸ் டேரக்ட்லி ப்ரப்போஷனல் டு ரூட் டி சரிங்க சார் எப்படி சம் கேட்பாங்க விஆர்எம்எஸ் ஒன்று அதுக்கு டெம்பரேச்சர் டி ஒன்று அப்போ டி டூ டெம்பரேச்சரில் விஆர்எம்எஸ் என்னவாக இருக்கும் டி டூ டெம்பரேச்சரில் டி டூ டெம்பரேச்சரில் விஆர்எம்எஸ் ஆர்எம்எஸ் ஸ்பீட் என்னவாக இருக்குன்னா அப்போ விஆர்எம்எஸ் டூ எனக்கு வேணும் விஆர்எம்எஸ் இஸ் டேரக்ட்லி ப்ரப்போஷனல் டு ரூட் டின்னு இப்போ தான் கற்றுக்கிட்டீங்க விஆர்எம்எஸ் இஸ் டேரக்ட்லி ப்ரப்போஷனல் டு ரூட் டி ரைட்டா அப்போது விஆர்எம்எஸ் டூ தான் எனக்கு வேணும் விஆர்எம்எஸ் டூ பை விஆர்எம்எஸ் ஒன்று ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் டி டூ பை டி ஒன்று உங்கள் கொஷின் பேப்பரில் டிகிரி சென்டிகிரியில் கொடுப்பாங்க அதை நீங்கள் கெல்வினில் மாற்றணும் ப்ளஸ் டூ செவன்டி த்ரீ ஆட் பண்ணி சம்ம சால்வ் பண்ணணும் டி டூ கொடுத்துருவாங்க டி ஒன் கொடுத்துருவாங்க ஆர்எம்எஸ் ஒன் கொடுத்துருவாங்க ஆர்எம்எஸ் டூ கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் நம்ம ப்ராப்ளம் பேப்பரில் இந்த மாதிரியான சம்மெல்லாம் நிறைய இருக்குது ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க ரைட் அப்போது மூணு ஸ்பீடில் ஒரு ஸ்பீடு மட்டும் முடிச்சிருக்கேன் அந்த ஒரு ஸ்பீடோட ரிவிஷன் பார்த்துக்கோங்க இப்போ நம்ம டாபிக் வந்து ஆர்எம்எஸ் ஸ்பீடு ஆர்எம்எஸ் ஸ்பீடுக்கு வி ஆர்எம்எஸ் ஈக்குவல் டு வி மீன் ஸ்கொயருக்கான ரூட்டு இங்கே வி ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் வி டூ ஸ்கொயர் அண்ட் சோ ஒன் பை என்னு இதுக்கான ரூட் இது வந்து ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் இதுலேயும் சம் கேட்கலாம் கவனமாக இருக்கணும் அடுத்தது ஆர்எம்எஸ்க்கு மூணு ஈக்குவேஷன் கற்றுக் கொடுத்தேன் ரூட் ஆஃப் த்ரீ கே டி பை மேலே கே வந்தால் கீழே ஸ்மால் எம்மு மேலே பி பை ரோ இல்லைனா ரூட் ஆஃப் த்ரீ ஆர்டி பை எம்டபிள்யூ எம்டபிள்யூன்றது மாலிக்குலர் வெயிட்டு எம்ன்றது மாஸ் ஆஃப் ஈச் மாலிக்யூல் பி ப்ரெஷர் ரோ டென்சிட்டி ஆஃப் கேஸ் கரெக்டா ரைட் எல்லாரும் இந்த ஆர்எம்எஸில் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு உங்கள் ஸ்க்ரீனில் என்ன தெரியுதோ அதை மட்டும் படிச்சுக்கோங்க போதும் ரைட் ஸோ ரெண்டாவது ஸ்பீடு என்ன சார் சொன்னோம் ஆவரேஜ் ஸ்பீட் போயிட்டு வந்துருமா வாங்க செகண்ட் வந்து ஆவரேஜ் ஸ்பீடு இல்லைனா மீன் ஸ்பீடுன்னு கூட சில புக்கில் இருக்கும் ஆவரேஜ் ஸ்பீட் அல்லது மீன் ஸ்பீட் ரைட் சார் அப்போது வி மீன் எனக்கு வேணும் ஃபஸ்ட்டு மாலிக்குலோட ஸ்பீடு வி ஒன் ரெண்டாவது மாலிக்குலோட ஸ்பீடு வி டூ மூணாவது மாலிக்குலோடது வி த்ரீ எந்த மாலிக்குலோடது வி என்னு பை என்னு டேரெக்டாக இந்த ஃபார்ம்லாலேயும் உங்களால் சால்வ் பண்ண முடியும் ஒவ்வொன்றுக்கு வி ஒன் வி டூ வி த்ரீ வி என் கொடுத்துரு பை என் கொடுத்துனா சால்வ் பண்ணிடலாம் இல்லைனா டெரிவேஷன் இதுக்கெலாம் வேண்டாம் பே வி மீன் ஈக்குவல் டூ ரூட் ஆஃப் எயிட் பை பை கேடி பை ஸ்மால் எம் எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கேடி பை எம் ஆர்டி பை எம்டபிள்யூ பி பை ரோ மூணு ஈக்குவல்னு சொல்லி கொடுத்தேன் இங்கே எயிட் பை பையன்னு வந்துடும் எயிட் பை பை கேடி பை எம் பை இதுக்கும் டெரிவேஷன் இருக்குது இது டெரிவேஷன் வேண்டாம் இது லெவன்த் உனக்கும் இதுக்கு டெரிவேஷன் வந்து போர்டு கிடையாது ஃபைனல் ஈக்குவேஷன் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் அப்போது ரூட் ஆஃப் எயிட் பை பை இந்த கேடி பை எம்முக்கு பதிலாக ஆர்டி பை எம்டபிள்யூன்னு எழுதலாம் இல்லைன்னா ரூட் ஆஃப் எயிட் பை பை ஆர்டி பை எம்டபிள்யூக்கு பதிலாக பி பை ரோனு எழுதலாம் பார்த்தீங்களா இப்போ ஒரு சூப்பரான ப்ராப்ளம் ஒன்று வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கு நீங்கள் மூணு ஸ்பீடையும் கவனித்தா தான் அந்த ப்ராப்ளம் உங்களால் கற்றுக்க முடியும் ஒழுங்காக கற்றுக்கிட்டே வாங்க அப்போ ரூட் ஆஃப் எயிட் கேடி பை பை எம் ரூட் ஆஃப் எயிட் ஆர்டி பை எம்டபிள்யூ பை எம்டபிள்யூ எயிட் பி பை பை ரோ ரைட்டாக இது எப்படி இருக்கும் இது வந்து ஆவரேஜ் ஸ்பீடோட ஈக்குவேஷன் மூணாவது என்ன சார் கற்றுக்கிட்டோம் மூணாவது மோஸ்ட் ப்ராபபிள் ஸ்பீடு மோஸ்ட் ப்ராபபிள் ஸ்பீடு அப்படி தானேங்க சார் மோஸ்ட் ப்ராபபிள் ஸ்பீடு பேர்லேயே ஆன்சர் இருக்குது பாருங்களேன் ஒரு கண்டெய்னரில் ஒன் மோல் கேஸ் எடுத்துக்கிறீங்க ஒரு கண்டெய்னரில் ஒன் மோல் கேஸ் எடுத்துக்கிறீங்க அந்த ஒன் மோல் கேஸில் என் நம்பர் ஆஃப் மாலிக்குல்ஸ் இருக்குது இப்போது ஒரு நூறு மாலிக்குல் இருக்குன்னா அதில் ஒரு அறுபது எழுபது மாலிக்குல் வந்து ஒரே ஸ்பீடில் தான் இருக்கும் ஒரே ஸ்பீடுனா சேம் ஸ்பீடாக தான் இருக்கும் மோஸ்ட் ப்ராபபிள் ஸ்பீடு மோஸ்ட் ப்ராபபிள் ஸ்பீடுனா அதில் இருக்கக்கூடிய மாலிக்குல்ஸ் மேக்ஸிமமாக ஒரே ஸ்பீடாக எத்தனை மாலிக்குள் இருக்கோ அதோட ஸ்பீடு தான் நீங்கள் என்னென்னு கற்றுக்க போகிறீங்க மோஸ்ட் ப்ராபபிள் ஸ்பீடு டே உங்கள் கிளாஸ் ரூமில் ஐம்பது பேர் இருக்கீங்கடா ஐம்பது பேரில் ஒரு முப்பது க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கீங்க அந்த முப்பது பேரும் ரேஸ் வைக்கும் பொழுது ஒரே ஸ்பீடில் ஓடிட்டு இருக்கீங்க கரெக்டாக அந்த முப்பது பேரோட ஸ்பீடை தான் நம்ம எடுத்துக்கிட்டு இது தான் மோஸ்ட் ப்ராபபிள் ஸ்பீடுன்னு நம்ம சொல்ல போகிறோம் சரிங்க சார் மோஸ்ட் ப்ராபபிள் ஸ்பீடுக்கு என்னங்க சார் ஈக்குவேஷனு ரூட் ஆஃப் டூ கேடி பை ஸ்மால் எம் கேடி பை ஸ்மால் எம்முக்கு உனக்கு என்னென்னு தெரியும் ஆர்டி பை எம்டபிள்யூ இல்லைனா ரூட் ஆஃப் டூ பி பை ரோன்னு கவனமாக
k constant vittru r constant vittru mass sambandhapetta la unna disturb panna matta correct ah appo most probable speed is directly proportional to root t inge vandinga average speed v mean is directly proportional to root t indha moonu topic la me indha proportionality sum romba romba mukkiyam rms speed directly proportional to root t average speed directly proportional to root t most probable speed directly proportional to root t ne gavanama kattukonu right ah oru nimisham konjam ellara romba ready aaru oru 2 3 minutes mattum na kekkara kelvi ku badhil sottingna ungalku excellent ah adu purinjichu nartham right ah first na inga rms ezhudikiren rendavathu average ezhudikiren மூணாவது மோஸ்ட் ப்ராபபிள் எழுதிக்கிறேன் ஆரம்பஸுக்கு மூணு ஃபார்ம்ல ரூட் ஆஃப் த்ரீ கே டி பை ஸ்மால் எம் ரூட் ஆஃப் த்ரீ ஆர் டி பை எம்டபிள்யூ ரூட் ஆஃப் த்ரீ பி பை ரோ ஆவரேஜுக்கு ரூட் ஆஃப் எயிட் கே டி பை பை ஸ்மால் எம் இங்கே ரூட் ஆஃப் எயிட் ஆர் டி பை பை மாலிகுலர் வெயிட் ரூட் ஆஃப் எயிட் பி பை பைரோ எயிட் பி பை பைரோ ஓகே இது அப்படி இருக்கட்டும் மோஸ்ட் ப்ராபபிளுக்கு ரூட் ஆஃப் டூ கே டி பை ஸ்மால் எம் இந்த இடத்துல ரூட் ஆஃப் டூ ஆர் டி பை எம்டபிள்யூ வேணாம் ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் சரி போ இன்றைக்கி அவங்க டியூஷன் டீச்சர் வரல வந்து ஓவராக பண்ணின்னு இருக்கீங்க ரூட் ஆஃப் டூ பி பை ரோ கரெக்டாக எழுதுறேன்னா ஓகே பா டூ பி பை ரோ இல்லை அது வந்துட்டு போனது எதுவும் மறந்து போயிடுது எனக்கு வேறு ஒன்றும் இல்லை ரைட் எல்லாருக்கும் இந்த மூணு ஈக்குவேஷன் தெரியாது பாரு இந்த ஈக்குவேஷனை பார்த்து நீங்களே சொல்லுங்கள் யார் ரொம்ப பெருசு யார் சின்னது யார் ரொம்ப சின்னது அப்படியே நான் என்ன கேட்குறேன் ஒரு நிமிஷம் டா ஜஸ்ட் ஒரு நிமிஷம் பாய் எல்லாரும் என்னோட கொஷினை புரிஞ்சுக்கோங்க யார் ரொம்ப பெருசு யாரோட வேல்யூ ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது யாரோட வேல்யூ செகண்ட் இருக்கு யாரோட வேல்யூ தேர்ட் இருக்கு ரேங்க் போடுங்க இது டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் டிஆர்பி கொஷினில் கேட்டாங்க அன்னைக்கு தெரில தப்பு பண்ணிட்டு வந்துட்டேன் வேலை கிடைக்கல இன்னைக்கு நீங்க சொல்லுங்க பார்க்கும் பிஆர்எம்எஸ் ரெண்டாவது ஆவரேஜ் மூணாவது இருக்கா எல்லாருக்கும் எப்படின்னு தெரியுதா உங்களுக்கு தெரியுதா ஆர்எம்எஸ் தான் ரொம்ப ரொம்ப பெருசு அடுத்தது ஆவரேஜ் ரெண்டாவது மோஸ்ட் ப்ராவல் மூணாவது எப்படி சார் இந்த இடம் ரூட் த்ரீ பாருங்கள் இந்த இடம் ரூட் த்ரீ இந்த இடம் ரூட் டூ ரூட் த்ரீ பெருசு இந்த எயிட் பை ஃபைவ் சார் எயிட் பை த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் கண்டிப்பாக டூ தான் டூ பாயிண்டில் வரப்போகுது அப்போ ரூட் ஆஃப் டூ பாயிண்ட் நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் விஆர்எம்எஸ் கிரேட்டர் தென் வி ஆவரேஜ் கிரேட்டர் தென் மோஸ்ட் ப்ராவல் இந்த கொஷின் கண் நீட்டில் கேட்ட கொஷின் பாய் எனக்குமே கேட்டாங்கப்பா அப்போ படிக்கிற தெரில எனக்கு VRMS root 3 V mean root of 2.5 most probable root 2 எவ்வளவு சூப்பரா இருக்குல அப்ப RMS ஸ்பீடு தான் ரொம்ப ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் ஆவரேஜ் விட most probable விட ஆவரேஜ் தான் அதிகமா இருக்கும் இந்த ரிலேஷன் நல்லா கத்துக்கணும் ரைட்டா இந்த ஏரியால சம்ல நீங்க ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும் ஒண்ணு டைரக்ட் ஃபார்ம்லா டைரக்ட் சப்ஸ்டிடியூஷன் அந்த சம பிராக்டிஸ் பண்ணனும் ப்ரோபோர்ஷனாலிட்டி T வச்சு சம போட்டு பார்க்கணும் அதுக்கு அப்புறம் இந்த ரேஷியோ நீங்க கத்துக்கணும் ரைட்டா இதோட ரேஷியோ பார்த்தீங்கன்னா ரூட் த்ரீ இஸ்ட்டு ரூட் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இஸ்ட்டு ரூட் டூ மீதி எல்லாம் எப்படி சார் சொல்கிறீங்க பாருங்களேன் இங்கே ரூட் ஆஃப் த்ரீ கே டி பை ஸ்மால் எம் எழுதிக்கோங்களேன் இந்த இடத்துல ரூட் ஆஃப் எயிட் பை ஃபைவ் கே டி பை எம்மு இந்த இடத்துல ரூட் ஆஃப் டூ கே டி பை அந்தந்த ஈக்குவேஷன் அதுக்கு எழுதிக்கோங்க இந்த இடத்துல கே டி பை எம்மு கே டி பை எம்மு கே டி பை எம் போயிடுச்சப்ப அப்புறம் என்ன ஒரு ரேஷியோ எப்படி போடுவீங்க ரூட் த்ரீ ரூட் ஆஃப் எயிட் பை ஃபைவ் ரூட் ஆஃப் டூ அதுக்கப்புறமா பை வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர்னு உங்கள் எல்லாேருக்கும் நல்லா தெரியும் த்ரீ பாயிண்ட் எயிட்டை த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் எல்லாம் டிவைட் பண்ணி பாரு டூ பாயிண்ட் ஃபோர் சம்திங் வரும் அதனால தான் அதை டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் நான் போட்டு வச்சுருந்தேன் அப்போது ரூட் த்ரீ இஸ்ட்டு ரூட் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இஸ்ட்டு ரூட் டூ இந்த ரேஷியோவை நீங்கள் கவனமாக கற்றுக்கணும் இது யாரோட ரேஷியோனா ஆர்எம்எஸ் இஸ்ட்டு மீன் இஸ்ட்டு மோஸ்ட் ப்ராபபிள்னு ஆர்டர் மாற்றக்கூடாது ஆர்எம்எஸ் தான் அண்ணன் ரொம்ப ரொம்ப பெரியவன் ஆவரேஜ் நடுலவன்னு சொல்லுவாங்க இல்லை வில்லேஜ்லலாம் சொல்லுவாங்க நடுப்பையன்னு சொல்லுவாங்க லாஸ்ட்டாக மோஸ்ட் ப்ராபபிள் கடைசியாக இருக்கும் ஸோ கவனமாக கற்றுக்கணும் ரைட்டா பதில் சொல்லுங்கள் பே பேசின வரைக்கும் கிளியராகன்ட்டு ஆதித்யாவிலிருந்து யோஷிதா வரைக்கும் ஆதித்யா அக்ஷய் அன்பு செல்வன் கிளியராக பே ஏதாவது திரும்ப சொல்லுங்க கிளியர் சார் அன்பு செல்வன் உனக்குடா ரைட் பே ஹானஸ்டா 
டவுட்னா சொல்லு நான் திருப்பி கற்றுக் கொடுக்குறேன் பட் ரொம்ப ஈஸி உனக்கு நான் என்ன பண்ணலன்னா டெரிவேஷன் போட்டு காமிக்கல அது அவசியம் இல்லாததுன்றதுனால நான் போட்டு காமிக்கல டேரெக்டாக ஃபார்ம்லால் எப்படி சம் போடுவான்னு சொல்லியிருக்கேன் மனசு உனக்கு மதினக்க ஜஸ்டின் வெறும்னா V1 plus V2 plus V3 plus V4 by n போட்டா அது एवरेज ஆடா ஆமா சார் அத ஸ்கொயர் பண்ண கூடாது ஒவ்வொரு இன்டிவிஜுவலிய ஸ்கொயர் பண்ணி அதுக்கு மீன் எடுத்து அதுக்கு ரூட் எடுத்தா தான் VRMS அப்படி போட்டா வேல்யூ தப்பா வரும் ஓகே சார் இப்ப ஒரு சின்ன एग्जांपल போட்டு கட்டற பாறே 4 8 6 2 பன்னெண்டு <laughs> அந்த மாதிரி போடக்கூடாது இது என்னவோ தெரில வருஷா வருஷம் எல்லாரும் அந்த டவுட்டு கேட்டுனா தான் இருக்கு இப்போ ஒரு ஆறு ஏழு வருஷமாவே இந்த டாபிக் வரும்போது அப்போ ஆரம்பஸ் இப்படி பண்ணக்கூடாதான்ற விஷயம் ரொம்ப நல்ல விஷயம் தான் பா எல்லாரும் கற்றுக்கோங்க ஆட் பண்ணி ஆவரேஜ் எடுத்து ஸ்கொயர் பண்ணக்கூடாது ஒவ்வொன்றத்தையும் ஸ்கொயர் பண்ணி மீன் எடுத்து அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ரூட்டுக்கு போகணும் அதான் ஆரம்பஸ் ரைட்டா ஒரு நிமிஷம் யார்கிட்ட விட்டேன் ராகுல் சொல்லிட்டியா ரியா சஞ்சய் சாந்தினி சக்கையான <laughs> 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 டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் சூப்பராக இருக்கும் பாரு ஆக்சுவலாக அந்த லெசன் நாளைக்கு தான் முடியும் இருக்கிறது டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் தான் ஆனால் நாளைக்கு ஒரு பத்து நிமிஷம் தான் அந்த ரேடியேஷன் பெண்டிங் இருக்குல்ல அதுவும் இந்தோட பத்து நிமிஷம் பெண்டிங்கும் நாளைக்கு நான் முடிச்சு கொடுத்துறேன் டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம்னா என்னங்க சார் டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் இப்போ ஒரே ஒரு ஆள் இருக்கான்னு வச்சுக்கேன் ஒரு ஆள் ஒரு ஆள் நீயாக இருக்கலாம் நானாக இருக்கலாம் உனக்கு கார்டிஷியன் கோஆர்டினேட் தெரியும் ஒன்று எக்ஸ் ஆக்சஸ் இன்னொன்று ஒய் ஆக்சஸ் இன்னொன்று எஸ் ஆக்சஸ் ரைட்டா நான் சொல்கிறது சிங் ஒன் டைமென்ஷனில் சொல்லிட்டுருக்கேன் தனியாக ஒய்க்ஸ் தனியாக ஒய் தனியாக எக்ஸெட்டு இப்போ இதை மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஒய் பிளேனு இதை மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் இசட் பிளேன் இதை மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஒய் இசட் பிளேன் நான் பிளேனுக்கெலாம் போகல இப்போ இந்த ஒரு ஆள் வந்து மேக்ஸிமம் போனால் எத்தனை ஆக்சஸ் வழியாக போக முடியும் மூணு ஆக்சஸ் மூணு ஆக்சஸ் ஒன்று எக்ஸ் இன்னொன்று அவன் மட்டும் தனியாக போகிறான் ஒய் இன்னொன்று இசட்டு ஒரு ஆள் அவன் இந்த பக்கம் போனான்னா அவன் எக்ஸ் ஒய் பிளேனில் போனான்னு அர்த்தம் கரெக்டாக நான் சொல்கிறது சிங்கிள் டைமென்ஷனில் சொல்லிட்டுருக்கேன் அப்போ ஒரு ஆள் எத்தனை வழிகளில் போயிட்டு இங்கே தான் எனர்ஜின்னு ஒன்று இப்போ அவனுக்கு எனர்ஜி வேணும் இவன் எக்ஸ் ஆக்சஸில் போய் எனர்ஜி வாங்கலாம் ஒய் ஆக்சஸில் போய் எனர்ஜி வாங்கலாம் இசட் ஆக்சஸில் போயிட்டு எனர்ஜி வாங்கலாம் அப்போ எனர்ஜியை எத்தனை வழிகளில் போயிட்டு அவன் வாங்கிட்டு வரானோ அதான் டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் பாருங்கள் சுதந்திரமாக போயிட்டு அவன் வாங்கிட்டு வரானோ அதான் டிகிரி டிகிரி அப்போது மூணு வழியில் அவனால் போக முடியும் மோனோ ஆட்டாமிக்கா இருந்ததுன்னா புரியல இல்லை த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் இண்டிபெண்ட் வேஸ் பா கொஞ்சம் கவனமாக கற்றுக்கோங்க பா டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் இண்டிபெண்ட் இண்டிபெண்ட் வே வழின்னு அர்த்தம் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் இண்டிபெண்ட் வேஸ் இன் விச் இன் விச் எ சிஸ்டம் ஆர் மாலிக்யூல் கேன் பொசிஸ் எனர்ஜி கேன் ப்ரோசஸ் எனர்ஜி இந்த வார்த்தையை பாருங்கள் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் இண்டிபெண்ட் வேஸ் சுதந்திரமாக எத்தனை வழிகளில் அவனால் எனர்ஜியை வாங்கி ப்ரொசஸ்னால் போய் வாங்கிட்டு வரது வாங்கிட்டு வர முடியுமோ அதுக்கு பேர் டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் இண்டிபெண்ட் வேஸ் 
எத்தனை வழியில் சார் இப்போ நான் ஒரு ஆள் தான் இருக்கேன் எனக்கு பேர் மூணோ அட்டாமிக் என்னோடய பேர் மூணோ அட்டாமிக் மாலிக்கு நான் போனால் ஒன்று எக்ஸில் போவேன் இல்லை ஒயில் போவேன் இல்லை இசட்டில் போவேன் டை ரெண்டு பேர் என்ன பண்ணுவாங்க அவங்களால எக்ஸில் மட்டும் தான் போக முடியும் இல்லை ஒயில் மட்டும் தான் போக முடியும் அப்போ அவங்க ஒன்று எக்ஸு ஒய் இசட்டு ரொட்டேஷன் வேறு இருக்குது நான் பின்னாடி சொல்லி தரேன் மேடம் ட்ரை அட்டாமிக் எத்தனை இடத்துல போவாங்க அப்போது எத்தனை வழிகளில் போய்ட்டு எனர்ஜியை ப்ரொசஸ் பண்ணிட்டு வர முடியுமோ அதான் டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் ஒரு ஆள் இருந்தால் டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் கண்டிப்பாக மூணு ரெண்டு ஆள் இருந்தால் டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் கண்டிப்பாக அஞ்சு மூணு ஆள் இருந்தால் டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் கண்டிப்பாக ஏழு சார் அதுக்கெலாம் ஏதாவது ஃபார்ம்லாம் இருக்கா கண்டிப்பாக இங்கே பாரு டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடத்துக்கு என்னங்க சார் லெட்டர் எஃப் எஃப்ன்றது டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் எங்கள் வாத்தியார் எனக்கு கற்றுக் கொடுத்தது இது எம்எஸ்சியில் சொல்லிக் கொடுத்த ஃபார்மில் பெரும்பாலும் இந்த புக்கில் வந்து வேறு மாதிரி இருக்கும் டேரெக்டாக இத்தனை வழின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இதை நீங்கள் கற்றுக்கோங்கப்பா உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண ஈஸியாக இருக்கும் எஃப் ஈக்குவல் டு த்ரீ என் மைனஸ் கே அது என்னங்க சார் எஃப் ஈக்குவல் டு த்ரீ என் மைனஸ் கே என்னன்றது நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிக்கல் இல்லை நம்பர் ஆஃப் மாலிக்யூல்ஸ் நம்பர் ஆஃப் மாலிக்யூல்ஸ் தான் என்ன கேன்றது உங்களுக்கு புது பேராக இருக்கும் இதுக்கு முன்னாடி இது கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டீங்க கன்ஸ்ட்ரெயிண்ட் கன்ஸ்ட்ரெயிண்ட் அப்படின்னா தடைகள்னு அர்த்தம் கன்ஸ்ட்ரெயிண்ட் எஃப் ஈக்குவல் டு த்ரீ என் மைனஸ் கே நம்பர் ஆஃப் இண்டிபெண்ட் கன்ஸ்ட் இல்லை உனக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்லவா ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் கன்ஸ்ட்ரெயிண்ட் அப்படின்னா என்ன மீனிங் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் அர்த்தம் அப்போ எஃப் ஈக்குவல் டு த்ரீ என் மைனஸ் கே ரைட் சார் இதில் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது டே கவனமாக பாருங்கள் மூணு பேர் நான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறேன் உனக்கு முதல்ல மூணோ அட்டாமிக் கேஸ் மூணோ அட்டாமிக் கேஸில் ஒரே ஒரு மாலிக்குள் தான் இருக்குது இவன் வந்து எக்ஸ் பக்கம் போகலாம் ஒய் பக்கம் போகலாம் இசட் பக்கம் போகலாம் இது மேனுவலாக நான் பார்த்து சொல்கிறேன் ஃபார்ம்லாவில் சொல்லுங்கள் சார் த்ரீ என் மைனஸ் கே இங்கே என்னன்றது ஒரே ஒரு ஆள் மட்டும் தான் ஏன்னா மூணும் த்ரீ இன்ட்டு ஒன்று இந்த இடத்துல கன்ஸ்ட்ரெயின் கிடையாது ஏன் சார் கன்ஸ்ட்ரெயின் கிடையாதுன்னா கன்ஸ்ட்ரெயின்னா இந்த பாண்டு போடுவோம்ல அதான் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட்டுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இங்கே கண் ஃப்ரீயாக இருக்குது பார்த்து மூணு ஆட்டோமிக் கேஸ் ஃப்ரீயாக இருக்குது அதுக்கு எந்த தடையுமே இல்லை அது நினச்சா எந்த பக்கம் வேணாலும் போகலாம் அப்போ இந்த இடத்துல மைனஸ் ஜீரோ அதனால் த்ரீ இப்போ புரிதாரா உங்களுக்கு அப்போ டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் ஆஃப் மூணோ ஆட்டாமிக் கேஸ் மறக்கவே கூடாது த்ரீ மூணோ ஆட்டாமிக் கேஸோட டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் என்னடா மூணு இது தெரிஞ்சால் தான் உங்களால் தர்மோட எனமிக்ஸ் படிக்க முடியும் மூணோ ஆட்டாமிக் கேஸோட டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் மூணு ரைட்டா கற்றுக்கிட்டீங்களா எல்லாரும் எப்போ கேட்டால் சொல்லணும் மூணோ ஆட்டாமிக் கேஸோட டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் அப்படின்னு என்ன மீனிங் மூணு ஆட்டாமிக் கேஸ் எத்தனை வழிகளில் போய்ட்டு எனர்ஜியை வாங்கிட்டு வரும் மூணு வழிகளில் போய்ட்டு வாங்கிட்டு வரும் சார் சரிப்பா ரெண்டாவது டயட்டாமிக் கேஸ் நான் எக்ஸாம்பிள் பின்னாடி சொல்கிறேன் டயட்டாமிக் கேஸ் டயட்டாமிக் கேஸ்க்கு இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என் டூ ஓ டூ ஹெச் டூ இதெல்லாம் டயட்டாமிக் கேஸ்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த பாண்டு மாதிரி போட்டிருக்குல்ல இதான் கன்ஸ்டைன் இதில் ஒரு கன்ஸ்டைன் இருக்கு ரெண்டு மாலிக்யூல் இருக்கு அப்போ டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் ஃபார்ம்ல என்ன த்ரீ என் மைனஸ் கே என் எத்தனை ரெண்டு கே எத்தனை ஒன்று த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று அப்போ டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் அஞ்சுன்னு கற்றுக்கணும் அப்போ டயட்டாமிக் கேஸோட டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் எத்தனைடா அஞ்சு சார் டயட்டாமிக் கேஸோட டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் எத்தனைடா அஞ்சு சரிங்க சார் அஞ்சுன்னு சொல்லிட்டீங்க அஞ்சில் இப்போ இங்கே பாருங்கள் ஒரு சூப்பரான மேஜிக் பாருங்கள் இதான் அந்த டயட்டாமிக் கேஸ் இந்த ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து சேர்ந்தே எக்ஸ் ஆக்சஸில் அவங்க ரெண்டு பேரும் கை கோத்துட்டு போகலாம் சேர்ந்தே ஒய் ஆக்சஸ்க்கு போக முடியும் சேர்ந்தே இசட் ஆக்சஸில் போகலாம் அப்போது இதில் ட்ரான்ஸ்லேஷ்னல் கைனட்டிக் எனர்ஜி எத்தனைங்க சார் மூணு பட் ட்ரான்ஸ்லேஷன் மூணு ரொட்டேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க ஆல்ரெடி எக்ஸ் ஆக்சஸில் இருக்காங்க எக்ஸ் ஆக்சஸ்லேயே ஓனாக ரொட்டேட் ஆக முடியாது ஒய்யை பொறுத்து ரொட்டேட் ஆகலாம் இல்லை இசட்டை பொறுத்து ரொட்டேட் ஆகலாம் அப்போ ரொட்டேஷ்னல் எனர்ஜி எவ்வளோங்க சார் ரெண்டு அதனால் டோட்டல் எவ்வளோடா அஞ்சு இப்போ கவனமாக பொறுமையாக புரிஞ்சுக்கோங்க டயட்டாமிக் கேஸோட டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் எத்தனைன்னு உங்ககிட்ட கேட்பாங்க அஞ்சுன்னு சொல்லணும் அதில் ட்ரான்ஸ்லேஷ்னல் எத்தனைடான்னு கேட்பாங்க மூணுன்னு சொல்லணும் ரொட்டேஷ்னல் எத்தனைடான்னு கேட்பாங்க ரெண்டுன்னு சொல்லணும் ட்ரான்ஸ்லேஷன் பிரச்சனையில் எக்ஸ் ஒய் சார் ரொட்டேஷ்னலில் அந்த டயட்டாமிக்
அப்போ இங்கே எப்படி ரொட்டேட் ஆக முடியும் இங்கே பாருங்க இப்போ நான் எக்ஸில் இருக்கு எக்ஸில் வந்து டயட்டமாக இருக்கு இப்போ ஓனாவே எப்படி பண்ண இந்த இந்த ஆக்சிஸில் நான் எப்படி ரொட்டேட் ஆக முடியும் ஒன்று ஒய் ஆக்சிஸை பொறுத்து ரொட்டேட் ஆகலாம் இல்லைனா இசட் ஆக்சிஸை பொறுத்து ரொட்டேட் ஆகலாம் கற்றுக்கிட்டீங்களா அப்போ மூணு ஆட்டாமிக் கேஸோட டிகிரி ஆஃப் விடம் மூணு டயட்டாமிக் கேஸோடது அஞ்சு அதில் ட்ரான்ஸ்லேஷனல் மூணு ரொட்டேஷ்னல் ரெண்டு இதுலேயும் ஒரு ஒரு இக்கு ஒன்று வைக்கிறாங்க இக்கு என்னென்ன தெரியுமா ஒரு விஷயத்தை மறைச்சி வைக்கிறாங்க இந்த ஆன்சர் ஒன்லி ஆர்டினரி டெம்பரேச்சர் ஆர்டினரி டெம்பரேச்சருக்கு தான் இந்த ஆன்சர் ஏன் சார் இப்படி உயிரை வாங்குறீங்கன்னு கேட்குறியா நான் என்ன பண்ணுறது அப்படி கொடுத்துருக்காங்க ஆர்டினரி டெம்பரேச்சரில் தான் அஞ்சு சார் அப்போ ஹை டெம்பரேச்சர் என்னென்னு சொல்லி தொலைங்க அதானே இங்கே பாரேன் ஹை டெம்பரேச்சரில் ட்ரான்ஸ்லேஷனும் வரும் ரொட்டேஷ்னலும் வரும் கூடவே சேர்ந்து வைப்ரேஷ்னலும் வரும் மொத்தம் மூணு எனர்ஜி இருக்குப்பா ஃபிசிக்ஸில் ட்ரான்ஸ்லேஷ்னல் கைனட்டிக் எனர்ஜி ரொட்டேஷ்னல் கைனட்டிக் எனர்ஜி வைப்ரேஷ்னல் கைனட்டிக் எனர்ஜி வைப்ரேஷன் வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷலு அவன் சாதாரணமாக கூட்டாலாம் வரமாட்டான் ஹை டெம்பரேச்சரில் மட்டும்தான் வந்து சேருவான் அப்போது அட் ஹை டெம்பரேச்சர் டயட்டாமிக்கோட டயட்டாமிக்கோட டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் ஏழு என்னங்க சார் சொல்கிறீங்க இதில் ட்ரான்ஸ்லேஷ்னலில் ஒரு மூணு ரொட்டேஷ்னலில் ஒரு ரெண்டு வைப்ரேஷன்லேயும் ரெண்டு தான் வரும் அதனால் ஏழு உங்கள் கொஷின் பேப்பரை நீங்கள் கவனமாக படிக்கணும் ஆர்டினரி டெம்பரேச்சர் கேட்டாங்கன்னா அஞ்சு தான் ஹை டெம்பரேச்சர் கேட்டாங்கன்னா ஏழு ஆர்டினரி டெம்பரேச்சரில் வைப்ரேஷ்னல் எனர்ஜி ஆப்சன்ட்டு ரைட்டப்பா ஸோ நல்லா கற்றுக்கிட்டீங்களா இப்போ ரெடியாக நான் வளர்ச்சி வளர்ச்சி கேள்வி கேட்பேன் நீங்கள் நேராக பதில் சொல்லணும் இன்னொரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் இந்த டிகிரி ஆஃப் இடம் முடிச்சிருவேன் ரைட்டா ஸோ அதனால் ரொம்ப நல்லா கவனிக்க ட்ரை பண்ணு சரிங்க சார் டை கற்றுக் கொடுத்துட்டீங்க அடுத்தது ட்ரையட்டாமிக் ஒன்று ட்ரையட்டாமிக்னு சொல்லுங்கள் இல்லை உனக்கு அது பிடிக்கலையா பாலியட்டாமிக்னு சொல்லுங்கள் பாலியட்டாமிக் அப்படின்னா இரண்டுக்கு மேற்பட்டது எல்லாமே பாலியட்டாமிக் பாலியட்டாமிக் அல்லது ட்ரையட்டாமிக் கேஸ் சிஓ டூ இது பாலியட்டாமிக் ஹெச் டூ ஓ இது பாலியட்டாமிக் எது எனக்கு பிடிக்காதோ அதையே நடத்த விட்டாங்க இந்த கரும கெமிஸ்ட்ரியை கண்டாலே எனக்கு பிடிக்காது பயாலஜி கண்டாலே பிடிக்காது ஏன்னா எனக்கு வராது இப்போ பாருங்க அந்த சிஓ டூன்ற வார்த்தை ஹெச் டூ ஒன்ற வார்த்தை கோவலன் பாண்டு இப்படிலாம் சில விஷயங்கள் பேச ஏன்னா ஃபிசிக்ஸ் எப்பவுமே பியூராக ஃபிசிக்ஸாக தான் இருக்கும் எங்கேயோ ஒன்று இடத்துல தான் கெமிஸ்ட்ரி வரும்னு வச்சுக்கேன் அது அப்போ பன்னெண்டாவது படிக்கும்போதே வர்றதில்ல ரைட் பேன் ஸோ உனக்காக கற்றுக்கிட்டு சொல்லிட்டு இருக்கேன் நான் பாலியட்டாமிக் ட்ரையட்டாமிக் சிஓ டூ ஹெச் டூ சிஓ டூன்றது என்னடா மாலிக்குள்ள லீனியராக நான் லீனியராக பதில் சொல்லு சிஓ டூ என்ன மாலிக்குள் லீனியர் மாலிக்குள் நான் லீனியர் லீனியர் மாலிக்குள் அப்படின்னா ஒரு சி ரெண்டு ஓ கரெக்டா ஒரு சி ரெண்டு ஓ யாரா சொல்லுங்க இதோட டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் எத்தனை யாருக்கும் நினைக்கிறீங்க எத்தனை கன்சைன்ட் இருக்குங்க ரெண்டு ரெண்டு சார் ரெண்டு கன்சைன்ட் இருக்கு எத்தனை மாலிக்குள் இருக்கு மூணு சார் மூணு சார் மூணு அப்போ ஒன்பது மைனஸ் ரெண்டு டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் ஏழு பா கவனமாக கவனிங்க ட்ரையட்டாமிக் மாலிக்குள் ட்ரையட்டாமிக் லீனியர் மாலிக்குளோட டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் ஏழு காதல விடுதா அதுவுமே புரிஞ்சுக்கோங்க அட் ஹை டெம்பரேச்சரில் தாண்டா ஏழு கரெக்டா நார்மல் டெம்பரேச்சரில் என்னடா ஆகும் நார்மலில் வைப்ரேஷ்னல் ஆப்சென்ட் வைப்ரேஷ்னல் ஆப்சென்ட் ஆனால் டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் அஞ்சு சார் அப்போ ட்ரையட்டாமிக்கோட லீனியரும் டயட்டாமிக்கும் ஆர்டினரி டெம்பரேச்சரில் ஒரே ஆன்சர் தான் வருமா ஆமாண்டா ஹை டெம்பரேச்சரில் ஒரே ஆன்சர் தான் வருமா ஆமாம்ப அப்போது ஹை டெம்பரேச்சரில் ஏழு ஏழு நாளே நீங்களே புரிஞ்சுக்கோங்க மூணு ட்ரான்ஸ்லேஷ்னல் ரெண்டு ரொட்டேஷ்னல் ரெண்டு வைப்ரேஷ்னல் அட் நார்மல் டெம்பரேச்சர் மூணு ட்ரான்ஸ்லேஷ்னல் ரெண்டு ரொட்டேஷ்னல் ஜீரோ வைப்ரேஷ்னல் ரைட்டா அப்போ பதில் சொல்லுங்கள் லீனியர் மாலிக்குளோட டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் லீனியர் மாலிக்குள் லீனியர் ட்ரையட்டாமிக் மாலிக்குளோட டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் என்கிட்ட நீ பதில் கேட்கணும் சார் நீங்கள் ஹை டெம்பரேச்சரில் கேட்குறீங்களா நார்மலில் கேட்குறீங்களா ஹையில் சொல்லுடா ஏழுங்க சார் நார்மலடா அஞ்சுங்க சார் கற்றுக்கிட்டீங்களா உடனே நான் லீனியர் போயிடுமா யார் சார் நான் லீனியர் உனக்கு தெரிஞ்சது தான் வாட்டர் நான் லீனியர் ஹெச் டூ அப்போது இங்கே பாருங்களேன் ஹெச்சு ஹெச்சு ஓன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பா இதில் எத்தனை கன்சைன்ட் இருக்குடா இதில் எத்தனை கன்சைன்ட் இருக்கு எத்தனை மூணு சார் மூணு கன்சைன்ட் இருக்கு ஒன்று ரெண்டு மூணு கன்சைன்ட் அந்த தடைன்னு சொன்னேன் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்னு சொன்னேன் உனக்கு புரியறதுக்காக அந்த கோடு போட்டிருக்கோம் இல்லையா அதை தான் கன்சைன்னு உனக்கு ஞாபகம் வச்சு
அப்ப டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் ஆறு நான் லீனியர் மாலிக்கலோட டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் ஆறு கற்றுக்கிட்டிங்களா நான் லீனியரோட டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் ஆறு இது நார்மல் டெம்பரேச்சர் ஹை டெம்பரேச்சர் எல்லாத்துலையுமே இது தான் ஆறு தான் ரைட்டா ஸோ இப்போ என் கேள்விக்கு டக்கு டக்கு நீங்கள் பதில் சொல்லணும் மோனோ டயட்டாமிக் ட்ரையட்டாமிக் மோனோவோட டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் டக்குன்னு சொல்லுங்கள் இப்போ மோனோட்டாமிக்கோட ட்ரையல் த்ரீ த்ரீ இப்போ எல்லாருமே சொல்ல ட்ரை பண்ணு மோனோவோட டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் மூணு அது ஒன்லி ட்ரான்ஸ்லேஷனலாக ரொட்டேஷனலாக வைப்ரேஷனில் ஒன்லி ட்ரான்ஸ்லேஷனல் சார் ஒன்லி ட்ரான்ஸ்லேஷனல் எனர்ஜி டயட்டாமிக்கோட டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் ஆர்டினரி டெம்பரேச்சர் ஹை டெம்பரேச்சர் ரெண்டு வேணும் ஆர்டினரியில் ஃபைவ் சார் ஆர்டினரி ஃபைவ் ரொட்டேஷனல் சாரி ஹை டெம்பரேச்சரில் வந்து செவன் சார் செவன் ஆர்டினரியில் யார் யார் இருப்பாங்க ஒன்பதுச்சர் ஹை டெம்பரேச்சர் ஹை டெம்பரேச்சர் நார்மல் ஃபைவ் சார் டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் ஃபைவ் எப்போ செவன் வந்தாலும் வைப்ரேஷன் ரெண்டு கூட்டிக்கோங்க நார்மல் வந்ததுன்னா வைப்ரேஷனில் ஜீரோ பண்ணிடுங்க ரைட்டா அதே மாதிரி நான் லீனியரோட சொல்லுங்கள் சிக்ஸ் சார் டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் சிக்ஸ் இது தெரியாமல் உங்களால் கைனடிக் எனர்ஜியில் சம போட முடியாது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் தர்மோடைமிக்ஸில் சம போட முடியாது இது இல்லைன்னா தர்மோடைமிக்ஸ் ஒன்னால் போக முடியாது செகண்ட் ஹாஃபுக்கு அப்போது நல்லா கற்றுக்கோங்க மூணோ மூணு டை அஞ்சு நார்மல் ஏழு ஹை லீனியர் ஏழு ஹை நார்மல் எஃப் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் நான் லீனியர் வந்து சிக்ஸ் கரெக்டா உடனே அதை படித்து முடிச்சுருங்க இதை வச்சுக்கிட்டு தான் நம்ம ஒவ்வொரு கேஸோட ரிலேஷன் பார்க்க போகிறோம் பார்த்துருவோமா என்ன பண்ண போகிறீங்களோ தெரில உங்களை நினச்சாலே பயமாக இருக்குது எனக்கு ஒவ்வொரு நாளுமே ரைட் அடுத்தது சார் என்ன சார் கற்றுக்க போகிறோம் ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் சிபி என்ன என்ன சொன்னேன்னா ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி அட் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் அன்றைக்கே சொல்லிக் கொடுத்தேன் மோலார் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி அட் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் சிவின்றது என்னென்னா மோலார் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி அட் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் இதை மறக்கக்கூடாது கேஸில் மட்டும் தான் நம்ம பயன்படுத்தும் உங்களுக்கு புதுசாக ஒரு ஈக்குவேஷன் கற்றுக் கொடுக்க போகிறேன் ரெடியாரு சிவிக்கு என்ன சார் ஃபார்முலா எஃப் பை டூ இன்ட்டு ஆர் டே எஃப்னா டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் இவ்வளோ நேரம் நீங்கள் கற்றுக்கிட்டிங்களே டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் ஆர்ன்றது யூனிவர்சல் கேஸ் கான்ஸ்டன்ட் மேயர்ஸ் ரிலேஷன் என்ன சார் சொல்லித்தருது மேயர்ஸ் ரிலேஷன் சிபி மைனஸ் சிவி ஈக்குவல் டு ஆர் குழப்பிக்காத பொறுமையாக இரு சிவின்றது கான்ஸ்டன்ட் வால்யூமில் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட்டு சிபின்றது கான்ஸ்டன்ட் வா ப்ரெஷரில் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா என்ன சிபியாக வேணாலும் இருக்கட்டும் என்ன சிவியாக வேணாலும் இருக்கட்டும் ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா உனக்கு ஆறு தான் கிடைக்கும் ஆறு யார் எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் அப்போது சிபி மட்டும் எனக்கு வேணும்னா சிவி ப்ளஸ் ஆறாடா இந்த சிவி அந்த பக்கம் போயிடும் அப்போ எனக்கு சிபி மட்டும் வேணும்னா சிவி வந்து எஃப் பை டூ ஆறு ப்ளஸ் ஒரு ஆறு இங்கேருந்து இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கேன் எல்லாேருக்கும் புரியுதாது சிவிக்கு ஒரு எஃப் பை டூ ஆறு ப்ளஸ் ஆறு இங்கேருந்து ஆறை வெளில எடுத்துட்டிங்கன்னா எஃப் பை டூ ப்ளஸ் ஒன்று கரெக்டாக எஃப் பை டூ ப்ளஸ் ஒன்று அப்போ ரெண்டு ஈக்குவேஷனை நீங்கள் காலம் ஃபுல்லாக மறக்கக்கூடாது சிவிக்கு பதிலாக எஃப் பை டூ இன்ட்டு ஆர் சிபிக்கு பதிலாக எஃப் பை டூ ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு ஆறு அன்றைக்கே சொல்லிக் கொடுத்தேன் முந்தா நாள் சொல்லிக் கொடுத்தேன் காமாவுக்கு என்னடா ரேஷியோ சிபி பை சிவி இதை வச்சு தான் இப்போ நம்ம விளையாட போகிறோம் அப்படியே ரெடியாக இருக்கும் பட் இன்னொரு டைம் என்ன செவன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இன்னொரு டென் மினிட்ஸ் ஃபைவ் எயிட் ஃபைவ்க்கு நீங்கள் போயிடலாம் அது வரைக்கும் கொஞ்சம் கவனமாக கவனிங்க ஓடிடாத இனிமேல் தான் ஒரு நல்ல நல்ல விஷயம்லாம் வரப்போகுது ஸோ சிவி எஃப் பை டூ ஆர் சிபி வந்து எஃப் பை டூ ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு ஆர் காமா இப்போ நான் தரமோன இனிமிக்ஸுக்கு உங்களுக்கு டேட்டா வேணும்னு சொன்னல இப்போ சொல்லித்தர போகிற டேட்டா தான் கவனமாக கவனி எனக்கு என்ன வேணும்னா மோனோ ஆட்டாமிக் கேஸோட காமா வேல்யூ வேணும் டயட்டாமிக் கேஸோட காமா வேல்யூ வேணும் பாலியட்டாமிக்கோடது நான் லீனியரோடது மட்டும் வேணால் எனக்கு லீனியர் வேண்டாம் லீனியர் எங்கேயுமே பயன்படாது எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கிறது 
ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா மோனோ உங்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறேன் மோனோவோட டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் மூணுன்னு இப்போ தான் கற்றுக்கிட்டீங்க ரைட்டா சிவிக்கு பதிலாக எஃப் பை டூ ஆறுன்னு இப்போ தான் சொல்லிக் கொடுத்தேன் அதனால் த்ரீ பை டூ ஆர் அப்படியே ஒத்துக்கிறீங்களாடா எஃப்க்கு பதிலாக த்ரீ சிபிக்கு பதிலாக ஒன் ப்ளஸ் எஃப் பை டூ இன்ட்டு ஆறு அப்போ ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ பை டூ இன்ட்டு ஆறு ரெண்டு மூணு அஞ்சு ஃபைவ் பை டூ ஆர் அப் சூப்பராடா அப்போ மோனோவோட சிவி ஸ்பெசிஃபிக் கெப்பாசிட்டி அட் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் எப்போவுமே த்ரீ பை டூ ஆர் சிபி வந்து ஃபைவ் பை டூ ஆர் எனக்கு காமா வேணும் சார் காமாவுக்கு என்ன சார் பண்ணுறது காமா ஈக்குவல் டு சிபி பை சிவின்னு இப்போ தான் கற்றுக் கொடுத்தேன் காமா ஈக்குவல் டு சிபி பை சிவி கேர்ஃபுல்லாக பாருங்கள் சிபிக்கு பதிலாக ஃபைவ் பை டூ ஆர் சிவிக்கு பதிலாக த்ரீ பை டூ இன்ட்டு ஆர் நான் அன்றைக்கி ஒரு வார்த்தை சொன்னேன் காமா இஸ் ஆல்வேஸ் கிரேட்டர் தென் ஒன்று எதுக்கடா சொன்னேன் இறக்கா ஞாபகம் இருக்கா முந்தான் நாள் டீச் பண்ணும்பொழுது காமா எப்பவும் ஒன்னை விட அதிகமாக தான் இருக்கும் உங்கள் கண்ணுக்கு முன்னாடி இருக்குது காமா எப்பவும் ஒன்னை விட அதிகமாக தான் இருக்குன்னு சொன்னேன் ஏன் சொல்லுங்கள் ஃபைவ் பை த்ரீ ஒன்றுக்கு மேலேன்றது நீ நியூமரிக்கலாக சொல்கிற கான்செப்டாக சொல்லணும்னா சிபி இஸ் ஆல்வேஸ் கிரேட்டர் தென் சிவி ஒத்துக்கிறீங்களா சிபி எப்போவுமே சிவியை விட அதிகமாக தான் இருக்கும் அதனால தான் காமா எப்போவுமே அதிகமாக தான் இருக்கும் சூப்பராக இந்த ஆர் ஆர் போயிடுச்சா டூ டூ போயிடுச்சா நீங்கள் தேடி வந்த ஈக்குவேஷனு இனிமேல் மறக்கவே மறக்காத மோனோ ஆட்டாமிக் கேஸோட காமா வேல்யூ என்னடா அதாவது காமான்றது ஸ்பெசிஃபிகேட் ரேஷியோ ஃபைவ் பை த்ரீ மறப்பனின்னு மறக்கவே கூடாது இதை வச்சு தான் தர்மோடைனிமிக்ஸில் சம போட போகிறோம் மோனோ ஆட்டாமிக் அவன் வெறும் மோனோ ஆட்டாமிக்னு கொடுப்பான் காமா வேலையெல்லாம் தரமாட்டான் ஃபைவ் பை த்ரீன்னு உனக்கு தெளிவாக தெரியணும் அது எங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு வரணும் கேடிஜிலேருந்து எடுத்துகிட்டு வரணும் மோனோ ஆட்டாமிக் கேஸோட காமா வேல்யூ ஃபைவ் பை த்ரீ நான் எப்படி கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் பாருங்கள் சிபி சிவி ஃபார்மில் எழுதிட்டேன் சிபி ஃபார்மில் எழுதிட்டேன் அதோட எஃப்பை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டேன் காமாவுக்கு சிபி பை மோனை மட்டும் தனியாக சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா டை போயிடுமா இங்கே வாங்க டயட்டாமிக் அங்கெல்லாம் ஹை டெம்பரேச்சர் நீங்கள் போட தேவையில்ல ஆர்டினரி போட்டால் போதும் டயட்டாமிக் மாலிக்குள் ஆர்டினரி டெம்பரேச்சர் அதாவது நார்மல் டெம்பரேச்சர் ஹை டெம்பரேச்சர்லாம் காமா கண்டுபிடிக்க மாட்டேன்னா நார்மல் தான் சொல்லுங்க பாக்கும் டயட்டாமிக்கோட டிகிரி ஆஃப் விடம் நார்மல் டெம்பரேச்சர் எவ்வளோடா ஃபைவ் சிவிக்கு என்ன ஃபார்முலா கற்றுக் கொடுத்தேன் எஃப் பை டூ எஃப் பை டூ ஆர் அதனால் ஃபைவ் பை டூ ஆர் சிபிக்கு என்ன ஃபார்முலா கற்றுக் கொடுத்தேன் அதனால் செவன் பை டூ ஆரா இப்போ காமாவுக்கு என்னடா ஃபார்முலா சிபி பை சிவி சிபி எவ்வளோ பே செவன் பை டூ ஆர் சிவி எவ்வளோடா ஃபைவ் பை டூ ஆர் 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 கெட் கேன்சல் டூ டூ கெட் கேன்சல் அப்போ பதில் சொல்லு மோனோ ஆட்டாமிக் கேஸோடது சொல்லிட்டீங்க டயட்டாமிக் கேஸோட காமா வேல்யூ என்னடா செவன் பை ஃபைவு டயட்டாமிக்கோட காமா வேல்யூ செவன் பை ஃபைவு டயட்டாமிக்கோட காமா வேல்யூ செவன் பை ஃபைவு கரெக்டாக மோனோவோடது ஃபைவ் பை த்ரீ மோனோவோடது ஃபைவ் பை த்ரீ டயட்டாமிக்கோடது செவன் பை ஃபைவு நீங்கள் பாருங்களேன் ஒரு கிளாஸில் தர்மோடனமிக்கில் ஒரு நாள் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து இவங்களை வச்சு தான் நம்ம பேச போகிறோம் ஃபுல்லாகவே பின்னாடி எனர்ஜியில் பேசுவோம் டெல்கியூவில் அதனால் இதெல்லாம் தெரிஞ்சிக்க இப்போயே ஒழுங்காக தெரிஞ்சிக்க அடுத்து நம்ம எங்கே போகிறோம்னா பாலியட்டாமிக்கில் நான் லீனியர் மட்டும் இங்கே பாருங்கள் ட்ரையட்டாமிக் கேஸ் இதில் லீனியர் நீங்கள் படிக்க மாட்டீங்க நான் லீனியர் மட்டும் படிப்பீங்க நான் லீனியர் லைக் ஹெச் டூ இதோட டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் டக்குன்னு சொல்லுங்கள் சிக்ஸ் சிக்ஸ் இதோட டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் சிக்ஸ் சூப்பராக சொல்லிட்டீங்க சிவி ஈக்குவல் டு த்ரீ பை டூ இன்ட்டு ஆர் தப்பு பண்ணுறேன் சிக்ஸ் பை டூ இன்ட்டு ஆர் அதாவது எஃப் பை டூ இன்ட்டு ஆர் அதனால் த்ரீ ஆர் ஒத்துக்கிறீங்களா சிவியோட வேல்யூ த்ரீ ஆர் அப்போது சிபியோடது ஒன் ப்ளஸ் எஃப் பை டூ இன்ட்டு ஆர் அதனால் ஒன் ப்ளஸ் சிக்ஸ் பை டூ இன்ட்டு ஆர் அதனால் ஃபோர் ஆர் ரைட்டாடா ஃபோர் ஆர் வந்து சிபியோடது நல்லா பார்த்துக்கோ சிபி ஃபோர் ஆறு சிவி த்ரீ ஆறு அப்போது காமா காமா ஃபோர் பை த்ரீ ஃபோர் பை த்ரீ காமா ட்ரையட்டாமிக் நான் லீனியர் ஃபோர் ஆர் பை த்ரீ ஆர் அதனால் ஃபோர் பை த்ரீனு கவனமாக கற்றுக்கணும் ரைட்டா ஸோ ஆல்மோஸ்ட் நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் லெசனை நம்ம கிராஸ் பண்ணிட்டோம் ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் தேவைப்படும் திரும்ப ஒரு ரிவிஷனுக்கு ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் தேவைப்படும் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இப்போ ஒரு ஃபுல் ரிவிஷன் கொடுத்துறவனுக்கு தயவு செஞ்சு மறுபடியும் சொல்கிறேன் ஓடிராது ஸோ இனிமேல் தான் வேலையாக இருக்குது பேசின விஷயம்லாம் உங்களுக்கு ஞாபகம் வருதான்னு பாரு எனக்கு ஒரு அஞ்சு டு பத்து நிமிஷம் மட்டும்தான் ரைட் அப்படியே டக்கு டக்குன்னு பார